Berec lidí, zderec mrkerky a mrkeři, Mike Godwin je tady, je pondělí, já jsem podovolené, odpočinutý, vysmátej, dobře naladěný. A vzhledem k tomu, že mám takovou skvělou náladu, tak jsem si řekl, že prostě uděláme Luxury Week, to znamená luxusní týden. Začneme, bum, bum, bum. Začneme KHV, moc, dvarv, dvarv, DL, verze. Takhle strašně jednoduše balený. Plastová kravička, plná různých hraček. Podíváme se za chvilku, co je vevnitř. E, to, co dvarf ztrácí na balení, je to maďarský, jsem řekl, mod, atomizer. Je to maďarský atomizer. Mám ho posazený na bístu, obrovský mi to takhle sedí. Jenom používám jiný náustek, ale tady mám tovární náustek, abyste věděli, co a jak. Úplně moc mi nesedí, mm, ale jinak je to celkem dobrý náustek. Já jenom, že mám radši takový jako širší a víc otevřený náustky, tak používám prostě jiný. A hlavně mi to neladí s černou. Jo, prostě víte jak. Custom náustek je custom náustek, každý si dá, co potřebuje. A to mizér je fantastický. Je neuvěřitelně povedený, tady Maďaři zapracovali. A ve spoustě videí, ve spoustě recenzí jsem viděl, že ten atomizer se těžko builduje, že rád teče to a to a to absolutně bez problému. Absolutně bez problému na první dobrou, boom. Mám ho krásně obildovaný, úplně do pohody, neteče mi, dává mi fantastickou chuť. Jednoduše se builduje ty deky, nebo ten deck, v něm vypadá, že je strašně komplikovaný, že prostě se to mě bude uchytávat strašně blbě, ale i třeba tady tenhle ten Fused Clapton od Van Vapeu, na první dobrou, úplně v klidečku. Jo, absolutně s tím nemám problémy, obrovský mi to na tom jezer těší a je to můj daily vape, je to můj must vape a okamžitě nahned se tam dostal, už ho vapuju asi 14 dní nebo tak nějak a jsem s ním šíleně spokojený. Jsem z něho úplně nadšený. Nemám, nemám, co bych dál řekl, jako prostě, hej, je to pecka. OK, pojďme se podívat, jak je balený. Otevřu krabici, to jsou takový ty krabice v odklonu a podobně. Mně to nevadí. Radši, jak mám suprové atomizér na pytel zabalený za dobrý peníze. To je důležitý. Když platím hodně peněz za atomizér, chci vidět hodně dobrý balení. Tady platím celkem normální peníze za hodně, hodně suprové atomizér. A je tady imbusák, jsou tady, je tady náhradní šroubek k deku, náhradní šroubek, myslím na centerpin, nejsem si jistý, nechci kecat. A kopa o kroužku. A pak jsou tady vzduchy. Ty nechám rovnou na stole, náhradní vzduchy. A pojdeme se potom podívat až v detailu, jak ty náhradní vzduchy vypadají. E, co k tomu dodat? Asi nic. Hele, půjdeme ho rozebrat, půjdeme ho nabildovat, rozeberme ho úplně do mrtě, jak si nejvíc lajsnu. A pak ho zase nabildujeme a vrátíme se do studia, probereme jeho plusy a mínusy. Než půjdeme na ten stůl, vás si poprosím, dejte mi odběr, dejte mi like, sdílejte tohle video, uděláte mi tím velikánskou radost a veškeré doplňkové informace jsou dole pod videem. Jdeme na ten stůl. Tak. Sundáme dvarfa, dvarva, bacha na to, dvarvo, dvarva. Mám v něm ještě trochu likvidu, takže si vezmeme fapesní, půjdeme to vylejt, půjdeme to rozdělat, půjdeme to otřít. I když to úplně vylejvat nemusíme, OK, tank sekce, takhle se plní, jo, zhodu nohama. Dobře, jdeme ho vylít, přece jenom. Je to potřeba, takže... Očumajzer je prázdný. Pětsedesítkový náustek. Dolů. To je přímo jejich originální super. Další věc. Zbytek tanku. Tady se dá sehnat ultimový skličko, stejně jak na DL verzi, na DL, tak i na MTL. -ko. Toto je taky nějaký polikarbonát, OK. Takže bacha, citronový likvidy, banánový likvidy a podobné podobný věci, ať vám to nerozpraskají. Zatím jsem s tím teda já osobně žádný problém neměl ani u banánového likvidu. Složíme zpátky do kupy tu tank sekci. Objem nějaký 3 ml, 3,5 ml se mě tam vleze, příjemný DL na pár hodin. Úplně, totálně do pohody. Tady jsou potom náhradní okroužky, náhradní šroubky. Tady k tomuhle se teďka dostaneme. Co to vlastně je, tady tahle ta záležitost. Takže šup. Tak, mám vytažený, mám vytaženou kotelnu. Ta se rozdělává na dva díly. 
takhle se rozdělává kvůli tomu, že je potom jednodušší ji obildovat. Tady mám strašně zaprasený build, ještě ze Slovenska. Moment. Tak, imbus. Povolíme build. Vyhodíme ho celý. OK. Zase další fapesník, celý poctivě utřeme, vytřeme. Podíváme se, jak to vypadá s AirDiskem. AirDisk si můžu takhle vyšroubovat jeden šroubek. A tady mám AirDisk. Teda když povolí a vyskočí ven. Toto je AirDisk. V rámci 2.2. To znamená, tady jsem šroubovaný. A můžu si vybrat průchod vzduchu, jaký mě přesně vyhovuje. Já jsem si nechal ten nejvíc utažený. Je to dobrý, příjemný, decentní DL. -ko. Můžu to nechat i tahle, takhle nakonec. Jo, absolutně tam není problém. Toto by byl asi největší průchod vzduchu, jaký je možný v tom atomizéru. Ale obráceně, pojďme ho zasadit zpátky. A podíváme se, co dál. Nastavení vzduchu je tady jinak absolutně napevno. Jo? Rošroubování atomizéru. Centerpin. Když to celé rozhodím. OK. Povolím AirDisk. Povolím ještě jeden šroubek. A můžu takhle z celý od sebe odhodit a už vidíme, jak je ten atomizer složený. Zase můžu si ho dovyčistit, vysušit. Ta konstrukce je strašně jednoduchá a to je na něm neskutečně krásný. Ta, ta, jeho, ta jeho účinná, neskutečně krásná jednoduchost. Jo? Izolace, všecko jak má být, totálně, totálně absolutně na pohodu. To je fakt bomba. Ten atomizer je tak primitivně a jednoduše udělaný a v tom je vlastně celá jeho krása. V té neuvěřitelné, nepřekomplikované jednoduchosti, málo dílů a hodně radosti, hodně muziky s takovýmhle zařízením. Jo, takže nám drží na dvou, na dvou šroubech ze zvrchu a na jednom šroubu ze spodu. A máme úplně parádně, parádně zdeklovaný atomizer do sebe. Neprotíká mi, nenechává mi kapky, neslintá mi, nedělá mi vyrvál. Dobře se mi s ním vapuje. Co my teďka uděláme? Vezmeme tady tenhle ten nichromový fused klepton, micro fused klepton. Vezmeme, kde mám nějakou vatu. Tady třeba. Kanakoten a půjdeme si ho obildovat. Takže šup. Elá hop. A je tu lido op. Tady vezmeme takovejhle kousek drátu. Na 2,5 mm si uděláme bildík. Nějaký příjemný, jednoduchý. No, příjemný, jednoduchý. Prostě to navineme. Ne, to bych vytahoval 3,5. 2,5. 2,5. Paráda. Vezmu drát. Srovnám si ho. A můžu frčet, můžu jít buildovat. Dáme si tam nějakých příjemných pět otoček. Což by mělo být nějakých cca 0,7 ohmů. Tak, stačilo. Teď, jak mám hotovou spirálu, ji půjdu psadit do atomizéru. OK? Jednoduše našroubuju na mod. Vezmu šroubovák, vezmu hop a je to. Strašně lehko se mezi ty šroubky ten build chytá. Jo, ta spirála je tam úplně Plně na pohodu, pokud já bych si po každý s tím módem necuknul, bylo by to o kousek lepší. A je to. Jo, drží, nevysmekává se krásně, úplně fakt krásně a na pohodu. Srovnám, zdvihnu jednotlivý pól, abych nešel do zkratu, změřím odpor. Startovní odpor 
0,35 ohmů, ale to je nesmysl. On jak se prohřeje, tak získá svůj správný odpor a ten už si potom podrží. Takže pojďme. Bacha, nichrom se strašně lehko přepálí, jo, takže nepřežhavovat, neprožhavovat, abyste neupálili nožičku. Ať ho prostě fakt nepřepálíte. A ten nám krásně od středu. Pecka. Nádhera. Tohle jsme chtěli, připravíme si kanako ten vatu do 2,5 mm, něco takového. Jo, já si myslím, že to bude OK, že jsme to chytili akorát. Tak, co teď? Plně první si ucvakám kraje nožiček, aby mě nezavazeli. Plně na drep, u deku, co nejvíc to jde. OK? Ne, to bylo málo. Tady zrovna jsem byl hodně optimista. Ještě kousek šel, paráda. Tady taky to zkusíme ještě. Jo. Hlavně, ať nic nespadne do atomizéru a hlavně tady, ať nemám kontakt. OK? Teď připravím si vatu. Vata krásně nachystaná. První vezmu tuhle tu část kotelny jenom. Lup. Lup. Tak. Muštičky. A ustřihnu kousek nad. Dejme tomu, že asi takhle. Jo? 3-4 mm nad tím vrchem kotelny. Jednoduchý, není potřeba se s tím nějak úplně hrcat. OK. Teď co udělám? Rozčešu. Nebo rozbodám v tomhle případě tak trochu jako. A takhle zadrcnu dovnitř. Někteří říkají, že máte tu vatu trošku ven vytáhnout. Já ji nějak ven nestrkám. Jo? Já to prostě nechám takhle. Doupravím si to. No a je to. To je vlastně všechno. Jdeme si pro nějaký top top mlsanec. A nalijem to. Tarty lemon. Pojď mi. Teď můj oblíbený postup. Naleju likvid. Zažhavím. Brutálně se nasákne. Zažhavím. Brutálně se nasákne. Zažhavím. A je to. Tak se podívám, co a jak. No. A teďka teprve v tomto finále nasadím tuhle tu čepičku. Lup. Tady je okroužek. Jo, tam je potom ve spojení s tankem. Už udělá neprostupnou jednolitou záležitost. Naplním tank. Držím vzoru nohama, uzavřu a je to, jdeme vapovat. Dvarf, DL, -ko. líbí se mi, je decentní, je příjemný. Nemůžu si stěžovat, absolutně lehko se mi builduje, absolutně lehko se mi s ním dělá, jsem spokojený, baví mě, 
Co bych mu mohl vyčíst, možná jediný minus, který bych mu mohl vyčíst, je to plnění odsporu, že ho musím rozšroubovat, naplnit odsporu, zase se šroubovat. Zase na druhé straně ono je to minus plus, jo, žádný protečení, žádný problém, žádný prochcání skrz airflow a tak dále. Co se týká buildování, mě přijde abnormálně jednoduchý. Na buildování mě přijde strašně jednoduchý, strašně příjemný a v tomhle mě fakt baví. Jo, chuť z něho fantastická, absolutně bez diskuze, ta základna je fenomenálně udělaná, je boží, je zábavná a dává mi všechno, co já po atomizéru chci, takže de facto na hned se dostal mezi mý must vape a je to můj daily vape, jo. Rozhodnutí záleží na vás, ale říkám těch minusů k němu, já mám strašně málo, tady se Maďarsko pochlapilo, tady Maďaři zabrali, dělají nějaký 2,5, 3,5 ml, ml verzi, Plus potom 5 ml verzi s nanokitem, aby to mohlo být zase takovýhle. Hele, to délko je široký 24 mm. Sedne mi na bísta tak akorát. 25 úplně pidi mini přetíkala. A co můžu říct? Boží délko. Nemám žádný srážení kolem závitu, neprotíká mi vzduchem, nedělá mi nikde žádný rošambo. Prostě za kvalitně nabildovaný, za kvalitně odvedenou práci na buildingu, za kvalitní nabildování se mě ten atomizér fantasticky odměňuje a to se mě hrozně líbí. Dobrý, příjemný vape, strávil se mnou celý Slovensko na jeden build, jsem si úžasně užil několik příchutí za sebou a úplně v pohodě i na střídání příchutí a tak dále. Absolutně nemám co říct, zde vyvapovat úplně do sucha. Jo, takže když si měnit příchuť, stáhnu ho úplně do sucha, až jsem na kraji dry hitu, vidím, že mě tady nic neteče, otevřu, naplním, zavřu a pokračuju s další příchutí. Dá se s tím vyhrát, dá se na to udělat milion různých buildů, ale potřebuje menší spirály, takže všechno je to hlavně chuťový flavor chasing. A vzduch si každý vybere přesně, jak mu vyhovuje, prostě dá si air disk, jaký potřebuje, jinak tady je vzduch prostě fixní. A se je vzduch jenom jednou stranou. Lidi, to je pro dnešek všechno, mě to na to mizer fakt baví, já ho ale víc chválit nebudu. Rozhodnutí samotný, je vždycky na každý, jestli do toho jít nebo ne, jestli je to ten správný a to mizer pro něho, pro mě fakt pecka. Na tohle jsem opravdu čekal a tohle mě neskutečně baví. Takže mějte se hezky, užívejte si život, já vám přeju pěkný ráno, pěkný poledne, pěkný večer. Podle toho, kdy na tohle video koukáte, pokud máte nějaký dotaz, přijďte za náma do skupiny elektronická cigarta pomlčka vapinca zlomeno SK, nebo se ptejte dole pod videem v komentářích. A hele, teď už jenom rozmazlujte se, nekušte cigarety a buďte v pohodě. Zatím čau!